রোজ ঝলমলে এই সকালে বিশ্ব জুড়ে যারা যোগ দিয়েছেন আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আরটিভি তারকালাপে স্বাগত সবাইকে দর্শক টেলিভিশনকে আগেকার দিনে কোন এক রসিক জন বোকা বাক্স হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন এ কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন টেলিভিশন শুধু এক তরফা বলে যায় অন্য কারো কোনো কথা শুনে না উত্তরও দেয় না সেই বোকা বাক্সের বদনাম থেকে টেলিভিশন আজ কিন্তু অন্যদের কথার উত্তর দিয়ে থাকে এবং টেলিভিশনগুলোর মূল জায়গা জুড়েই থাকে বেশ কিছু সরাসরি আলাপচারিতার আয়োজন এমনই সব জীবনে নানা আয়োজনকে ঘিরে টেলিভিশনকে প্রাণবন্ত করে রাখে যেই মানুষগুলো তাদের একজন গুণী মানুষ আজ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নাট্যকার কুশিলভ অভিনেতা লেখক রচয়িতা নির্দেশক সংগঠক মাসুম রেজা ভাইয়া শুভ সকাল স্বাগত কেমন আছেন ভাইয়া এখন তো মঞ্চের কাজ করছি আর টেলিভিশনের জন্য তো টেলিভিশন ধারাবাহিকের কাজ চলছে আর সিনেমাও লিখছি আমি তো প্রায় সব মাধ্যম মাধ্যমে লিখি সব মাধ্যমে লেখা হ্যাঁ খুব বাদ ছিল রেডিও রেডিওর জন্য লিখতাম না এখন সেটাও আমি লিখি রেডিওর জন্য মানে আমাদের বাংলাদেশ বেতারের যেই কাজগুলো এটা তো আমি এক সময় রেডিওর প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম জনস অফ ইউনিভার্সিটির একটা রেডিও শো সবুজ ছাতার ছায়ায় এরপরে আর আমি কখনো রেডিওতে কাজ করিনি এই কিছুদিন হলো আমি বেশ রেডিওতেও নাটক লিখি ফলে চারটা মাধ্যমেই আমি লিখি মঞ্চ টেলিভিশন সিনেমা এবং রেডিও কোনটা বেশি ভালো লাগে মঞ্চ মঞ্চ মঞ্চই বেশি ভালো কারণ মঞ্চ থেকেই আমার জন্ম সেই কারণে আর এই তো সম্প্রতি আমরা সুরগাঁও দেখলাম হ্যাঁ সুরগাঁয়ের একটা শো হলো সুরগাঁও তো আমার প্রায় দু বছর আগেকার নাটক তো ওইটা তো আমরা রেগুলার শো করি কিন্তু এখন যে নাটকটি করছি সেটি প্রদর্শনী হবে একটু পরে টেকনিক্যালটা হয়ে যাবে ডিসেম্বরের দশ এগারোতে নাটকটার নাম হচ্ছে জলবাসর কেউ কেউ জলবাসর বললেও অসুবিধা নাই তো এই জলবাসরের গল্প আসলে তিন বোনকে ঘিরে তিন বোন তারা বানিয়ে কন্যাদেরকে নিয়ে কাজ আপনার কারণ এই কাজটা বেশি হওয়া দরকার তো মানে আমাদের দেশের মেয়েরা মানে সারা পৃথিবীর মেয়েদেরকেই তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা ছেলেদের বা পুরুষের খুব একটা মানে সহনীয় নয় তো সেইটাকে সহনীয় পর্যায়ে আনতে হবে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে আমি সেই কাজটাই বেশিরভাগ সময় করি এটা আপনাকে ধন্যবাদ যে এটা আপনি এটা লক্ষ্য করেছেন তাদের ভিতরে আবার এক কন্যা সেরা তিন বোন এদের পাওয়া না পাওয়া ভালোবাসা দুঃখ বেদনা এর সাথে আমাদের এখন যে বৈশ্বিক যে পরিবেশ মানে ধরেন আমাদের এখন গরম বেড়ে গেছে বজ্রপাত বেড়ে গেছে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে মাছ তুলে নেওয়া হচ্ছে এই যে বিপর্যয় পরিবেশ বিপর্যয় এইটা নিয়েই মূলত কথা মানে এই তিন বোনের ভেতর দিয়ে আমি মূলত সারা বিশ্বের বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয়ের যে বার্তা সেটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটার ভেতরে ভাইয়া একটু প্রথমে যেটা আপনি বললেন যে সুরগাঁওয়ের দুই বছর ধরে তো সুরগাঁও হচ্ছে আচ্ছা একটা মঞ্চ নাটক যখন মঞ্চায়িত হয় প্রথমবার যখন হয় দুই বছর পরে যখন হয় একটু কি কোনো পরিবর্তন আসে অনেক পরিবর্তন আসে কারণ মঞ্চ নাটকে প্রথম প্রদর্শনী হলে দেখা যায় যে এইখানে এটা করলে ভালো হতো এখানে এই এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে হবে এই অ্যাডজাস্টমেন্ট রি অ্যাডজাস্টমেন্ট রি রাইটিং রাইটিং এগুলো দিয়ে আলটিমেটলি যেমন আমার আমি যখন প্রথম সুরগাঁও করি সেটি সুরগাঁয়ের ডিউরেশন ছিল এক ঘন্টা বাহান্ন মিনিট আচ্ছা আমি পরে দেখলাম যে আমার এই জায়গাগুলোকে ছেটে দেওয়া যেতে পারে এইগুলোকে একটু মনে হচ্ছে যে বাহুল্য সেই বাহুল্যগুলোকে ছেটে ছেটে আলটিমেটলি এসে এখন এক ঘন্টা আটত্রিশ মিনিটে দাঁড়িয়েছে এটাকে জাস্ট সময় কমানোর জন্য আমি এটা ছাটিনি এটা মূলত দেখেছি যে এই এই জায়গাটা হলেই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা বলা হয়ে যাচ্ছে ফলে অনেক অনেক সময় কমেছে কিন্তু যেমন ধরা যাক যে জলবাসর আমি যখন লিখেছি তখন এটা পাতা হিসাবে এখন যেহেতু মঞ্চে আসে নাই টাইম বলতে পারছি না পাতা হিসাবে এটা তেইশ পাতা ছিল সেটা বাড়তে 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 এখন প্রায় আঠাশ উনত্রিশ পাতায় চলে আসছে ফলে এটা বেড়েছে ওই জায়গাগুলো নির্ভর করে এটা যখন মঞ্চে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে আবারও এটার ভিতরে অনেক অনেক কাজ হবে মঞ্চ নাটকের 
এই একটা সুবিধা কারণ টেলিভিশনে এই যে এখন আমরা যা বলে ফেলছি এর আর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না এবং একবার চলে যাবে এবং সে এটা শেষ মঞ্চ নাটক তো ঘুরে ঘুরে আসে এবং মঞ্চ নাটকের মজা কেন আমি পছন্দ করি মঞ্চ নাটকে এক্সপেরিমেন্টটা বা মঞ্চ নাটকে একটা নাটকের কোন জায়গাটা ঠিক আছে ঠিক নাই এই জায়গাটা ঠিক করার সুযোগ অন্য কোনো কিছুতে এত নেই সিনেমাতেও নেই টেলিভিশনে রেডিও কোথাও নেই যেটা মঞ্চে আছে ফলে এটা শিল্প হিসাবে এর স্থায়িত্ব এর আবেদন সবই অনেক বেশি থাকে আর কারণ কি সামনাসামনি বসে আপনি ফোনে কথা বললে বা স্কাইপিতে কথা বললে যেই ইয়ে অনুভূতি আপনি পান আর সামনাসামনি কথা বললে তার সেই অনুভূতি একেবারেই আলাদা তো এটা তো আপনি থ্রি ডি মানুষ যে আমরা যে ত্রিমাত্রিক শরীর আমাদের সেটাকে আমি দেখতে পারি এখন মঞ্চ নাটকের অবস্থাটা কি আপনি তো পুরো দমে নাটক লিখে যাচ্ছেন এবং একের পর এক মঞ্চায়িত করে যাচ্ছেন কিন্তু ওভারঅল আসলে অবস্থাটা কি অবস্থাটা আমি বলবো না যে ভালো হ্যাঁ কিন্তু যেটা ছিল যে এটা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল সেই ট্রেনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে ভালোর দিকে আসছে দেখেন এই এই কথাটা বোধ হয় বলাই জরুরি মঞ্চ নাটকের একটা রিভিউয়ের একটা সিস্টেম আছে সারা পৃথিবীতে যে মঞ্চ নাটকটা দেখে আসবে একজন বিশেষজ্ঞ একটা পত্রিকা থেকে যাবে বা একটা চ্যানেল থেকে যাবেন একজন বিশেষজ্ঞ তিনি এটা দেখে এসে ওইটা সম্পর্কে লিখবেন উনি এটা রেটিং করেন যে এটা ফোর স্টার পাওয়ার মতন একটা নাটক ফাইভ স্টার পাওয়ার মতন বা টু স্টার বিদেশে এটা সবসময় হয় প্রত্যেকটা পত্রিকা সে রিভিউ করে এবং স্টার রেটিং করে ফলে আমি দর্শক হিসাবে বুঝতে পারি যে এটা আমি দেখতে যাব কি যাব না এখানে আমাদের এই দেশে কোনো ব্যবস্থাপনা নেই মানে আমাদের দেশ আমরা কেন শিল্প করি আমি এইটাই বুঝি না মানে এত অনাদর এত অনাদর এটা ভাবা যায় না তো এই জায়গা থেকে আমরা এই আন্দোলনটা শুরু করেছি যে এই সমস্ত জায়গাগুলোকে আমাদের মানে কাভার আপ করতে হবে আমাদের এই সমস্ত জায়গাগুলোর এই অনিয়মগুলোকে দূর করতে হবে যাতে আমরা আসলেই আমাদের শিল্প সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন আপনারা এই যে আমি এটা নিয়ে লেখালেখি করছি এখন যে এটা হতে হবে যেমন ধরেন আপনি একটা নাটক দেখতে গেলেন খুব ভালো লাগলো পরের দিন আপনি আরেকটা নাটক দেখতে গেলেন ওই নাটকটি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নাই কিন্তু নাটকটি দেখে আপনি এত বিরক্ত হলেন এত বিতশ্রদ্ধ হলেন যে তারপরে নাটকটি আপনি আর দেখতে গেলেন না কিন্তু আপনার যদি স্টার রেটিংয়ের ব্যাপারটা থাকতো আপনি যদি দেখতেন স্টার এই এই পত্রিকায় এই স্টার রেটিং করেছে মানে আসলেই সেটি ভালো আপনি দেখতে গেলেন ফলে ভালো মন্দ নাটকের ভবিষ্যৎটি একজন বিশেষজ্ঞের দ্বারাই মানে সেটা নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটি আমাদের দেশে নাই আমি মনে করি যে এই ব্যাপারটি আমাদের আসতে হবে আমি প্রত্যেকটা পত্রিকার সাথে যোগাযোগ করছি আমি প্রত্যেকটা চ্যানেলকে বলার চেষ্টা করছি যে এই কাজটি আপনারা করুন তাতে শিল্পের অনেক বেশি মানে অনেক সাধনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহযোগিতা করা হবে টেলিভিশন নাটকের একটু প্রসঙ্গে আসি এই তো আমরা হচ্ছে যে আমাদের আন্তর্জাতিক টেলিভিশন ডে পালিত করলাম সেই অনুষ্ঠানে আর টিভির আয়োজিত অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থাপনাও করলেন দিবসটা নিয়ে জানতে চাই আমরা যে প্রতি বছর এই দিবসটা এভাবে উদযাপন করি এটার আসলে তাৎপর্য কতখানি এটা তাৎপর্য তো অনেক অনেক মানে গভীরে কারণ কি যে টেলিভিশনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ওই যে বোকা বাক্স কেন নাম হয়েছিল কারণ সে যা সার্ভ করার জন্য এটা তো কমিউনিকেশন আর কমিউনিকেশন যদি হয় তাহলে তো এটা এদিকে থাকতে হবে এদিকে থাকতে হবে টু ওয়ে হতে হবে কমিউনিকেশন কোনো দিন এক ওয়েতে কমিউনিকেশন হয় না হলে সেটা আসলে একটা ইডিয়েট বক্স হয়ে যায় বোকা বাক্সের আসলে ইংরেজিটা কিন্তু ইডিয়েট বক্স তো সেই টু ওয়ে কমিউনিকেশন এর বিষয়টা ওইভাবে কখনো ছিল না এখনও যে খুব বেশি ভালোভাবে আছে তা না কিন্তু আমি টেলিভিশন আমার টেলিভিশনের চেহারাটা কেমন হবে সেইটা নির্ধারণের জন্য আলোচনা যেটা আর টিভি ওই দিন করেছে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে দেশে আরও অনেকগুলো চ্যানেল আছে তারা হয়তো ওইভাবে এটাকে এর তাৎপর্যটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেননি আর টিভি করেছেন কিন্তু সেদিন অন্যান্য চ্যানেলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ফলে এটা বেশ সারা ফেলেছে এই আলোচনাটি আর সাথে আমাদের তত্ত্ব মন্ত্রণালয়ের দুজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং চার যার ফলে ওই দিন কিন্তু আমাদের অনেকগুলো সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের আমাদের কিছু সংগঠন আছে যেমন ডিরেক্টার্সদের সংগঠন টেলিভিশন নাটকের রাইটার্সদের সংগঠন অভিনেতাদের সংগঠন প্রডিউসার্সদের আমরা সবাই মিলে কিন্তু সেদিন আমাদের কথাগুলোকে তুলে ধরতে পেরেছি আমাদের যে অসঙ্গতিগুলো আমাদের যে সমস্যাগুলো এইগুলো নিয়ে কথা বলতে পেরেছি আমি তো মনে করি টেলিভিশন ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন ডেতে এই রকমই কথা হতে হবে যেখানে আমরা নির্ধারণ করবো 
যে আমাদের দেশের টেলিভিশনটা আমাদের টেলিভিশনের চেহারাটা কেমন হবে নাটক তো সবাই দেখছে দর্শকরা তো নাটক দেখছে কিন্তু তারপরেও যে প্রযোজক পরিচালক এদের ভাগ্য পরিবর্তিত হচ্ছে না নাটকের বাজেট বাড়ছে না কেন এই সমস্যাটা একটু আপনার কাছে শুনতে চাইবো ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরে দর্শক সৃজনশীল লেখনীর অনন্য কারিগর বাংলাদেশের মঞ্চ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের নেপথ্যের কুশলী মানুষ প্রিয়জন মাসুম রেজা ভাইয়া রয়েছেন আজকের তারকালাপে এই আলাপের বাকি অংশে ফিরব খানিকটা সময় বিরতি নিয়ে সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে ফিরে এলাম আজকের তারকালাপের আলাপের বাকি অংশে সঙ্গে আছেন অগণিত ভক্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আর দর্শকদের ভালোবাসার সৃজনশীল লেখনী ও নাট্য চর্চার মানুষ মাসুম রেজা ভাইয়া ফিরছি গল্পে ভাই গল্পে ফিরবো কিন্তু তার আগে দর্শকদের একটা কুইজ আছে এটা বলে নিই থ্যাংক ইউ দর্শক আপনার যারা প্রতি সপ্তাহের বিশেষ কুইজের অপেক্ষা রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের বিশেষ কুইজের সঠিক উত্তর এবং বিজয়ী নাম আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে নাট্যকার রচয়িতা নির্দেশক মাসুম রেজা কোন সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অপশন খ নাট্যকার সংঘ অপশন খ অভিনয় শিল্পী সংঘ কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস পাঠানো আজকের বিজয় পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত বিলাসবহুল তারকা হোটেল সিগালের সৌজনে দুজনের জন্য দুরাত তিন দিন অবকাশ যাপনের সুযোগ ফিরছে আলাপে ভাইয়া যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে নাটক তো মানুষ দেখছে তারপরেও দেখা যাচ্ছে টেলিভিশন এবং পরিচালকদের ভাগ্য পরিবর্তিত হচ্ছে না নাটকের বাজেট বাড়ছে না না একটা কথা একটু আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি নাটক দেখছে সেটার ক্ষেত্রেও কিছুটা দ্বিমত আছে একেবারে দ্বিমত না কিন্তু নাটকের বাজেট বাড়ছে না ক্ষেত্রে আমার দ্বিমত আছে আচ্ছা নাটকটি কিন্তু অনেক বাজেট দিয়েই হচ্ছে অনেক চ্যানেলেই সেই নাটকের অনেক বেশি বাজেট কিন্তু সেই বাজেটটি নানান ধাপে ধাপে এসে যখন একজন ডিরেক্টরের হাতে পৌঁছাচ্ছে তিনি হয়তো সেই পরিমাণ বাজেটটি পাচ্ছেন না আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে একটি নাটকের কোনো কোনো নাটকের হয়তো মূল বাজেট চার লাখ সাড়ে চার লাখ বা পাঁচ লাখ এই রকম কিন্তু সেটি এসে পৌঁছাচ্ছে ডিরেক্টরের হাতে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা হয়তো এটা নিয়ে আমি আসলে খুব বেশি বড় কথা বলতে চাই না কিন্তু এটা অনেক অনেকেই জানেন যে এরকম কিছু বিষয় আছে যা আসলে আমাদের জন্য সত্যিকার হতেই একেবারে ঘরসূত্র বিভীষণের মতন ভূমিকা পালন করছে সেটা নিয়ে নাই বিচার নাই করলাম এখন যেই বাজেটটি আমাদের হাতে পাই সেই বাজেটটিরও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আমাদের হাতে নাই ধরেন আপনি আমাকে যে বাজেট দিলেন দেওয়ার পরে আপনি বললেন একটি নাটক তৈরি করে নিয়ে আসেন সেখানে আমি আমার মতন করে সব ওইটুকুর ভেতরে আমার মতন করে আমি বানানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু আপনি যদি এখন আমাকে ডিক্টেট করেন যে ওই চরিত্রটি একে নেন ওই চরিত্রটি ওকে নেন এই ডিক্টেশন যদি আসে তখন কিন্তু আমি আমার আবার হাত পা বাঁধা হলো আপনি প্রথম আমাকে হাত পা বাঁধলেন বাজেট দিয়ে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলি ধরেন ইরানিয়ান চলচ্চিত্র সেখানে কিন্তু মেয়েদেরকে অভিনয় করার সুযোগ থাকে না মেয়েদের ইরানিয়ান চলচ্চিত্র দেখবেন আপনি মেয়েদেরকে ছাড়াই শিশু মেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে ওরা কিন্তু বিশ্বমানের ছবি বানায় যেহেতু একটা দিকে বাধা আছে তারা কিন্তু অন্য দিকে গল্পটাকে স্ট্রং করে মেকিংটাকে স্ট্রং করে বিশ্বমানের ইয়ে ছবি বানায় এবং ইরানের ছবি অস্কার জয় করেছে যে বিদেশি ছবিগুলো কিন্তু অস্কার জয় করেছে তাই তো আপনি যদি বেঁধে দেন তাহলে কিন্তু মানে মানুষ প্রকৃতির মতো নদীকে বাঁধলে নদী আরেক দিকে যাবে গাছকে বাঁধলে গাছ আরেক দিকে বড় হবে মানুষকে বাঁধলেও মানুষ মানে সৃজনশীলতাকে বাঁধলেও সৃজনশীল অন্যদিকে যাবে অন্যদিকে যাওয়ার পথেও যদি আপনি বাঁধা দেন তাহলে খুবই কষ্টকর সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব খুবই দুঃসাধ্য বলে আমি মনে করি আমাদের নাটকে এখন সেটাই হচ্ছে আমাদের এর মানে কি এই কয়েকদিন আগে যেই ছেলেটি খুব ভালো নাটক বানাতো খুব ভালো অভিনয় করতো সেই এই জাস্ট কয়েক বছরের ব্যবধানে সে খারাপ হয়ে গেল সে আর পারে না তার তো আরও বেশি ভালো হওয়ার কথা অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আসলে সমস্যাটা অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো গভীরে লুকিয়ে আছে সেটা নিশ্চয়ই দর্শকরা এবং যারা শুনছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনি আরেকটা প্রসঙ্গে একটু জানতে চাই যে নাট্য সংঘের সভাপতি আপনি সঙ্গে না জি তো সেই সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনাদের কি কি পদক্ষেপ আছে বা কি দায়িত্ব পালন করছেন আপনি না আমি তো ধরেন নাটকার সঙ্গের সভাপতি হিসেবে ও দেখি না আমি দেখব যে সারা মিডিয়াতে ব্যাপারটা কি ঘটছে আপনি যেটা প্রথমে তুললেন আমিও কিছু সমস্যার কথা বললাম এখন আমি বললাম আর বেশি কিছু বলছি না এই কারণেই যে আসলে আমরা কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করছি যেমন ধরেন বিভিন্ন চ্যানেলে 
এই যে ডাবিং সিরিয়াল নিয়ে এসে আপনার একসাথে দুটো তিনটে করে চালাচ্ছে তো এই চাংগুলোতে তো আমাদের নাটকগুলো যেত এবং সেই নাটকগুলোতে আমাদের ছেলেমেয়েরা অভিনয় করতো আমাদের ছেলেমেয়েরা লিখতো আমাদের ছেলেমেয়েরা ডিরেকশান করতো সেইগুলো ব্যাহত হচ্ছে তাহলে এই জায়গায় একটা ব্যবস্থাপনা আনতে হবে আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে সমস্ত ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে একটা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসা যেমন আজকে নাটক লিখছে কারা কারণ নাটকের বাজেট যদি কমে আসে তাহলে আপনি নাট্যকারের বাজেটও কমবে এখন নাট্যকারের বাজেট কমলে আমি আমাকে যদি যে সেই বাজেটটা বলা হয় আমি বলবো হয় যে না ভাই আমি এই বাজেটে লিখবো না তাহলে কাউকে না কাউকে দিয়ে তো লেখাতে হবে এখন যাকে দিয়ে আপনি লেখাচ্ছেন তার মান তো খারাপ হবেই সেটার মান তো খারাপ হবেই ফলে আমাদের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকছে না কিন্তু আমি যদি বলি যে তুমি নাটক লেখো কিন্তু নাট্যকার সঙ্গের ইয়ে হয়ে সদস্য হয়ে তুমি তুমি লেখো তাহলে তার একটা দায়বদ্ধতা আসবে এবং আমাদেরও একটা তার উপরে তাকে মনিটর করার নিয়ন্ত্রণ না কিন্তু মনিটর করার তত্ত্বাবধান করার একটা সুযোগ আসবে এবং যদি একটা এনওসির কথা আমরা বলি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট যদি চ্যানেল থেকে বলে যে প্রডিউসারকে বলে যে তুমি সবার এই যারা এখানে কাজ করেছে সবাই তাদের নিজস্ব যার যার পেশাগত সংগঠন তার সাথে যুক্ত আছে কি না যেমন ধরেন নাটকার যিনি নাটক লিখেছেন তিনি নাটকের সঙ্গে যুক্ত আছেন কি না যদি দেখে নেয় এবং যদি ঠিক করে নেয় যে সবকে ঠিক মতন পেমেন্টটা দেওয়া হয়েছে কি না সব দেওয়ার পরে এনওসি দিলে ওই নাটকটি চ্যানেলে চলবে এটি যদি হয় তাহলে আমি মনে করি আমাদের এখানে শ্রীলঙ্ শৃঙ্খলা ফিরবে আমরা এইটার কাজই করছি আমি জানি না এটা কতদূর আমরা এগোতে পারবো কিন্তু এগোতে পারলে আমি মনে করি একটা শৃঙ্খলা ফিরবে নাটকে আসলে দেখা যাচ্ছে আমরা একটু একই ধরনের নাটক দেখছি যেটা সবাই বলে থাকে কারিগরি দিক থেকে আমরা খুব একটা কিন্তু বেশি এগোতে পারছি না এটার কারণটা কি এটার কারণ সব কিছু মিলিয়েই হচ্ছে এই অ্যানামিলিটিস আমি আপনাকে বলি এখন নাটকের যে সিস্টেম হয়েছে যে আমি জানি যে আমার এই নাটকটি আমার আমি একটা ধরেন ধরেন আমি একটা প্রতিষ্ঠান যার কাছে বাহাত্তরটি নাটকের মানে নাটক বানিয়ে দেওয়ার ইয়ে এসেছে এটাকে অর্ডারই বলেন আপনি ধরেন এসেছে যে ঈদের নাটকে এই চ্যানেলে আপনার পাঁচটা যাবে ওই একই প্রতিষ্ঠান এই চ্যানেলে আপনার পাঁচটা যাবে এই করে আপনার বাহাত্তরটা নাটক আপনি বানাচ্ছেন এবং আপনি প্রত্যেকটা নাটকই কবে কোন সময় ঈদের কত দিনে কোন সময় নাটকটি যাবে আপনি জানেন যদি আপনি নিশ্চিত থাকেন যে একটি নাটক ওই চাঁকে ওই সময় আমার আমার ওই ওই চ্যানেলে যাবে আপনি নিশ্চিত হওয়ার পরে আপনার কোনো দরকার আছে ওই নাটকের মানটিকে ঠিক মতন করে দর্শক প্রিয়তা অমুক তমুক নানান কিছু করে করার দরকার আছে আপনি তো চেষ্টা করবেন ওর ভিতরে যত পারা যায় ওর ওকে শুষে নিয়ে আপনার লাভটাকে রেখে যত কম পয়সা আপনি পারেন ওখানে দিয়ে দেবেন কারণ আপনি তো নিশ্চিত আগে নাটকের কী সিস্টেম ছিল আমি নিজেও নাটক জমা টেলিভিশনে জমা দিয়ে আমি অপেক্ষায় থাকতাম আমার নাটকটি দেখে কি বলছে তারা এটি প্রচারযোগ্য হয়েছে কি হয়নি এটা এটা তো অপেক্ষায় থাকতাম এখন তো সেই অপেক্ষায় থাকা লাগে না আমি তো জানি আমার বাহাত্তরটি নাটক একই দে এতগুলো চা
চ্যানেলে যাবে আপনার আমার কি মানে হু কে আজ আমি কেন এটার মান নিয়ন্ত্রণ করতে যাব এবার বোঝা গেছে কেন আমার মাসুম রেজার মতন একজন নাট্যকার লাগবে বৃন্দাবনের মতন একজন নাট্যকার লাগবে আমার কোনো দরকার নেই আমি তো যে কোনো একজনকে দিয়ে লিখে দিলে আমার তো চাংটা কনফার্ম হয়ে আছে এই যে যেই অ্যানামিলিটিসগুলো আছে এইগুলোকে আসলে আমাকে দূর করতে হবে আমাদের ছোট্ট একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে ভাইয়া এতগুলো চমৎকার চমৎকার নাটক লিখছেন মঞ্চ নাটক সহ জানতে চাচ্ছি এগুলো বই আকারে আমরা কেন পাই না আসলে কি কারণে যেন আমাকে অনেকেই অনেক পাবলিশার্সদের আমাকে বলে বইয়ের কথা আমার অনেক বন্ধুরাও বলে বই লেখার কথা কিন্তু আমি কি কারণে যেন ওই উপন্যাসিক হয়ে যায় তাহলে আবার আমি উপন্যাসিক লিখেছি দু তিনটা লিখেছি কিন্তু আসলে উপন্যাসিক হওয়ার খুব বেশি অভিপ্রায় আমার নাই আমি নাট্যকার হিসেবেই নিজেকে দেখতে চাই কিন্তু যখন হয়তো আরও বেশি সময় পাবো এখন আমি তো আসলে সময় পাই নাই এতগুলো কাজ করার ফলে আরও বেশি যখন সময় পাবো তখন হয়তো অন্য আর একটা শাখায় যাওয়ার চেষ্টা করবো কারণ ওটা একদমই আলাদা একটা শাখা সেখানে নিশ্চয়ই ভাইয়া অনেক অনেক শুভ কামনা আপনার জন্য এবং অবশ্যই প্রতিবারের মতো এই কামনা থাকলো যে আরও অনেক ভালো ভালো নাটক আর অনেক ভালো ভালো চলচ্চিত্র আপনার কাছে পাবো অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল সুপথের সুজীবনের আলোর রেখা খুঁজে ফেরা নন্দনের কুশলী মানুষ প্রিয়জন মাসুম যার সঙ্গে আজকের গল্প আলাপ এমনই সৃষ্টিশীল জীবনের সঙ্গী হয়ে ভালো থাকুন প্রিয়জন মাসুম রেজা আর তার সতীর্থ স্বজন সকলে এই প্রত্যাশা সবার জন্য শুভ কামনায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে চেনা কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভি যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা